नमस्कार जय साई राम मैं ब्रिज मोसूरी मोटिवेशनल स्पीकर साई ग्रंथ राइटर रेड बुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में आज हम बात करने वाले हैं एक नए विषय की आप जानते हैं प्रतिदिन इस चैनल में तरह तरह की वीडियो डाली जाती हैं रेखी से संबंधित धर्म से संबंधित मानसिक तनाव से संबंधित रोजाना एक उपाय डाला जाता है और बहुत कुछ इस चैनल में हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं तो आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योतिष से संबंधित कुछ नया वो भी आप देखते रहिए तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय 18 दिसंबर 2019 का उपाय अब मैं आपको बता रहा हूँ आप जानते हैं प्रतिदिन मैं एक उपाय बताता हूँ और ये उपाय जिंदगी बदलने के लिए पर्याप्त हैं और बहुत लोगों को इसका लाभ मिल चुका है और बहुत सारे लोग इसे रेगुलर करते हैं तो ये उपाय क्या है ये मैं आपको बता दूँ इससे पहले ये बता दूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बीच में किसी दिन उपाय ना कर पाए तो क्या करना चाहिए कोई ऐसी बात नहीं है यदि आप किसी दिन नहीं कर पाए हैं तो छोड़ दीजिए अगले दिन फिर नया उपाय आएगा उसको कीजिए और यदि आपको दोनों उपाय करने की इच्छा है तो आप पिछले दिन का उपाय भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आज जो हम उपाय बता रहे हैं ये बुधवार का उपाय है जिससे बुध ग्रह को शक्ति मिलेगी आपके कार्य की क्षमता बढ़ेगी आप किसी डिसीजन को लेना चाहते हैं नहीं ले पा रहे हैं ले पाएंगे रिश्तों में मजबूती आएगी परिवार में प्रेम बढ़ेगा और यदि कोई बुरी नज़र आपका पीछा कर रही है तो उससे छुटकारा होगा दुश्मनों से भी छुटकारा होगा तो क्या करना है 80 ग्राम या 800 ग्राम मूंगी साबुत दाल हरे रंग की दाल होती है मूंगी साबुत दाल लीजिए और उसे या तो जल प्रवाह कीजिए या किसी धर्म स्थान में दीजिए या किसी गरीब को दे दीजिए इस मूँगी साबुत दाल को आपने जिस लिफाफे में या जिस पॉलीथीन में डालना है या तो हरे रंग के कपड़े में डालिए या वो हरे रंग का ही होना चाहिए बस यहाँ यही ध्यान देना है कि ये हरे रंग के ही कागज़ में हो या हरे रंग के ही पॉलीथीन में हो या हरे रंग के ही कपड़े में हो तो आपको सौ गुना लाभ मिलेगा यदि कोई और रंग का होता है तो फिर सिंपल लाभ मिलेगा परंतु यदि हरे रंग की में ही आप इसको लपेट कर देते हैं तो आपको सौ गुना लाभ मिलेगा ये बात तय है तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें और हरे रंग के में ही इसे लपेट कर दें अब मैं आपको बताऊंगा राहु काल यानी वह समय जिस समय में हमें कोई विशेष कार्य नहीं करना है यानी कल का बुरा समय तो आइए बुरे समय के बारे में आपको बताते हैं तो आज राहु काल है बारह बजे से लेकर एक बजकर तीस मिनट दोपहर तक तो इसका ध्यान रखिएगा कि दोपहर बारह बजे से लेके दोपहर बारह बजे से लेके दोपहर एक बजकर तीस मिनट तक राहु काल रहेगा इस समय में कोई अच्छा कार्य मत करें कोई नया कार्य मत करें इग्नोर करें जाप करें परमात्मा का नाम लें और शांति से समय बिताएं हाँ जो कार्य आप पहले कर रहे हैं उसे कर सकते हैं राहु काल में जो कार्य हम पहले ही शुरू कर चुके हैं उसे कर सकते हैं इसमें कोई नया कार्य जैसे कोई शादी करनी है कोई मुहूर्त करना है ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा यदि आपको कोई समस्या है जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उसका जवाब आपको तीन चार दिन में मिल जाएगा यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस सात सौ रुपये होती है जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं सात सौ रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी जवाब उसका आपके जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा साधारण जन्म कुंडली है तो तीन चार दिन में मिल जाएगा यदि कोई योग है कोई प्रॉब्लम है कुंडली में तो समय लग जाता है क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं इसमें कौन कौन सा योग है कैसे योग बनेगा कैसे लाभ होगा 
यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है इसलिए समय जरूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं हाँ लाभ आपको अवश्य होगा ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी ये बात पक्की है तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें जो आप चित्र भेज देते हैं फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं वो मत भेजा करें वो हमें डिस्टर्ब करते हैं हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिख कर पाँच मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है पता ही नहीं चलता और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है हम उस उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए तो अब इजाज़त दीजिए नमस्कार और फ़ोन मत कीजिए फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है नाइन एट वन डबल फोर फाइव ज़ीरो एट ज़ीरो टू मेरा नंबर है व्हाट्सएप भी नंबर है पे नंबर भी यही है व्हाट्सएप नंबर भी यही है गूगल पे नंबर भी यही है तो अब इजाज़त दीजिए नमस्कार खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए